ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വിഷു റെസിപ്പീസാണ് ഞാനിത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ട ഒരു വിധം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും മധുരം നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പായസം റെസിപ്പി തന്നെ തുടങ്ങാം ക്ലാസിക് റൈസ് കീർ ഇസ് എൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ഓഫ് കീർ ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പായസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഇത് പാം ജാഗരിയാണ് ബേലീഫ് അതേപോലെ ഗ്രീൻ കാടമം ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസാണ് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ പാലെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും രണ്ടാൾക്കുള്ള അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് മാറ്റേണ്ടതാണ് പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പാൽ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലോട്ട് ഇടാം ബസ്മതി അരി എടുക്കുക അത് വൈറ്റ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ നെയ്യിൽ മിക്സ് ചെയ്ത അരി നമ്മുടെ തിളപ്പിച്ച പാലിലോട്ട് ചേർക്കണം ഈ പാലിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പാലിലോട്ട് ഒരു ബേലീഫ് ചേർക്കുക ബേലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടൻ്റെ ഇലയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ കാടമം അതായത് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരി വേവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാചകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം തന്നെ ഈ ഇളക്കലാണ് ി ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ബോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അരി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് പാം ജാഗരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാ ജാഗരി അതായത് ശർക്കരയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസിൽ പാം ജാഗരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പാം ജാഗരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കര ഈ പല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി നന്ന തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കാഷ്യൂ കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പായസം റെസിപ്പിയിൽ 
കാഷ്യൻ കിസ്മിസും നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ബസ്മതി അരിയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ പായസത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് പായസമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പായസമാണ് റവ അവൽ പായസം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് അവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണം ഈ അവൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൗൺ അവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ അവിടുന്ന് വരെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അവലിപ്പം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് റവയും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് റവയിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ ലംസ് ഒന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനൊപ്പം തന്നെ ശർക്കര ഉൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശർക്കര പാനി ആക്കിയെടുക്കണം റവ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റവയ്ക്കൊക്കെ അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഈസി റെസിപ്പിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റവയിലോട്ട് ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാനി ഒഴിക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ലംസ് ഇല്ലാതെ ഇളക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് അവൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലോട്ട് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറവയ്ക്കായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കാഷ്യു ബിസിനസ് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആ നെയ്യോട് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ അവൽ പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക പച്ചടിയാണ് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കൈപ്പിടിയോളം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 
Healthy <laughs> See you with another video. Thank you.